ஐபிஎல் தொடருக்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில் இந்த தொடரில் சிறந்த அணிகளில் ஒன்றாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஹைதராபாத் அணி இம்முறை எவ்வாறாக களமிறங்குகிறது அந்த அணியினுடைய பலம் பலவீனம் தொடர்பாகத்தான் இந்த வீடியோ ஐபிஎல் தொடரில் எத்தனையோ அணிகள் வந்து சென்றிருக்கின்றன இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த சென்னை மற்றும் மும்பை அணிகளுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் கவனக்குழியை பெற்ற அணி அதிக கிண்ணங்களை கைப்பற்றிய அணி என்றால் அதில் ஹைதராபாத்திற்கு தனி இடம் உண்டு அந்த வகையில் இம்முறை தொடரில் இந்த அணி என்னென்ன மாற்றங்களை செய்யவிருக்கின்றது என்பது தொடர்பாக பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படவே செய்கின்றது இம்முறை புதிய ஒரு தலைமையின் கீழ் களம் காண்கின்றது ஹைதராபாத் அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியினுடைய இளம் வீரர் ஐடன் மாற்றம் அந்த அணியினுடைய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஹைதராபாத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பு பொதுவாகவே வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு தான் வழங்கப்படும் ஆரம்பத்தில் ஓர்னராக இருக்கலாம் அதன் பின்னர் வில்லியம்சன் இவ்வாறாக இரண்டு பெரும் தலைவர்கள் அந்த அணியினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்றி செயற்பட்டார்கள் இடையிடையே புவனேஸ்வர் குமாருக்கும் ஒரு சில ஆட்டங்களில் தலைவராக களம் காணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தன ஆனால் ஒரு சீசனில் ஒரு தலைமையாக ஒரு பெரும் எதிர்பார்ப்பின் கீழ் களமிறங்குகின்ற வாய்ப்பு புவனேஸ்வர் குமாருக்கு கிடைக்கவில்லை என்பது உண்மை இம்முறை இந்த எய்டன் மாக்ரம் அந்த அணியினுடைய தலைவராக பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றார் நீண்ட கால திட்டத்தின் அடிப்படையில் அவர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்று சொல்லியும் கருத்துக்கள் உலா வருகின்றன ரைட் ஹைதராபாத் அணியை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்போதும் ஒரு பொலிசியை மெயின்டைன் பண்ணும் என்னென்றால் அதிகம் அதிகம் வெளிநாட்டு வீரர்களை நம்பும் இம்முறையும் அதே திட்டத்தை அந்த அணி கையில் எடுத்திருக்கின்றது வெளிநாட்டு வீரர்களான ஹாரி புரூக் புரூக்கி அகில் ஹொசைன் கிளாசன் மாக்ரம் பிலிப் ரசிட் ஜான்சன் என்று மிகச்சிறந்த வெளிநாட்டு வீரர்களை அந்த அணி இம்முறை வாங்கி குவித்திருக்கின்றது இந்திய வீரர்களை பொறுத்தவரை வழக்கமாக செய்கின்ற தவறை அந்த அணி இம்முறையும் செய்திருக்கின்றது அது என்னவென்றால் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தில் பாதியை கூட இந்திய வீரர்களுக்கு ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் கொடுப்பதில்லை மிகச்சிறந்த இந்திய வீரர்களை வாங்கி போடுவதற்கு அந்த அணி அவ்வளவாக ஆர்வம் காட்டாது இரண்டாம் தர மூன்றாம் தர வீரர்களை வைத்துத்தான் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ளும் அந்த விடயம் இம்முறையும் அப்படியே தொடர்கின்றது மஜங் அகர்வால் வாஷிங்டன் சுந்தர் புவனேஸ்வர் குமார் இந்த மூன்று வீரர்களும் தான் ஹைதராபாத் அணியில் இருக்கக்கூடிய அனுபவ இந்திய வீரர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஏன் இந்த மூன்று வீரர்களும் கூட இந்திய தேசிய அணியில் நிரந்தரமாக நீண்ட காலம் விளையாடிய வீரர்கள் இல்லை அணைக்குள் வருவதும் போவதுமாக இருக்கின்ற வீரர்கள் தான் எனவே இவ்வாறாக இந்த இரண்டாம் தர வீரர்களை வைத்து அணி கட்டமைப்பை சிறந்த முறையில் மாற்றியமைக்கலாம் என்ற அதீத நம்பிக்கையை இம்முறையும் கையிலெடுத்திருக்கின்றது ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் நான் மேற்சொன்ன வீரர்களை விட கார்த்திக் தியாகி நடராஜன் ராகுல் திருப்பதி இவ்வாறாக இதர வீரர்கள் இந்த ஹைதராபாத் அணிக்குள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இப்படி இருக்கையில் எவ்வாறு இந்த ஹைதராபாத் அணியினுடைய பிளேயிங் லெவன் கட்டமைக்கப்படும் என்று பார்த்தால் ஆரம்ப வீரர்களாக மஜங் அகர்வால் மற்றும் கிளாசன் இருவரும் களமிறங்குவார்கள் மூன்றாவது இடத்தில் அணித்தலைவர் எய்டன் மாற்றம் களமிறங்குவார் தென்னாப்பிரிக்க அணியிலேயே மூன்றாவது இடத்தில் தான் இந்த மாற்றம் களமிறங்குவார் அந்த அணியில் மிகச்சிறந்த பொறுப்பேற்ற இந்த மூன்றாவது இடத்தில் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் எனவே எஸ்ஆர்ஹெச் அணியிலும் அவர் மூன்றாவது இடத்தில் தான் களமிறங்குவார் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த இடங்களில் திருபதி மற்றும் ஹாரி புரூக் இருவரும் களமிறங்குவார்கள் இவர்கள் இருவருமே அதிரடி வீரர்கள் எனவே மத்திய வரிசையை அதிரடி வீரர்களை கொண்டு கட்டமைக்க ஹைதராபாத் அணி எத்தனிப்பது வெளிப்படையாகவே தெரிகின்றது இவர்களுக்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் சுந்தர் ஹார்திக் தியாகி புவனேஸ்வர் குமார் ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள் இவர்கள் சகலதுறை வீரர்களாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் துடுப்பாட்ட துடுப்படுத்தாடக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் எனவே இவர்களை வைத்து இந்த இருபது பந்து பரிமாற்றங்களை எதிர்கொண்டு விடுவது என்பதுதான் ஹைதராபாத் அணியினுடைய வியூகமாக அமைகின்றது புவனேஸ்வர் குமாருக்கு பின்னர் ஆதில் ரசித் உம்ரான் மாலிக் மற்றும் நடராயன் என்றவாறாக ஹைதராபாத் அணி கட்டமைக்கப்படும் ரைட் ஹைதராபாத் அணியினுடைய பெரும் பலம் என்னவென்று கேட்டால் அந்த அணியினுடைய பந்து வீச்சு வரிசை வேறு எந்த அணியிலும் இல்லாத பந்து வீச்சு வரிசையை கொண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் மிரட்டுவதில் அந்த அணி மிகச்சிறந்த வல்லமை பெற்றது ரஷித் கான் முதல் நடராஜன் வரை மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சு கட்டமைப்பை அந்த அணி கடந்த காலங்களில் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றது இந்த திறன் இம்முறையும் அவ்வாறே தொடரும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஆதில் ரஷித் என்ற இரண்டு சிறந்த சுழல் பந்து வீச்சு கூட்டணியை அந்த அமை அந்த அணி உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றது இதைவிட ஆடுகளம் வேக பந்து வீச்சுக்கு சாதகமாக செயற்பட்டால் மணிக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடிய உம்ரான் மலிக் மற்றும் நடராயன் இருவரும் அவர் கூட்டணி அமைத்து பந்து வீச்சுவார்கள் 
ஆடுகளத்தில் ஸ்விங் இருந்தால் அன்றைய நாள் புவனேஸ்வர் குமாருக்கு உரிய நாளாக மாறிவிடும் இதை விட தியாகியும் சிறந்த முறையில் பந்து வீசக்கூடியவர் எனவே ஒரு பரந்து வட்ட பந்து வீச்சு கூட்டணியை ஹைதராபாத் அணி சிறந்த முறையில் வடிவமைத்துள்ளமை வெளிப்படையாகவே தெரிகின்றது எல்லாவற்றையும் விட கிரிக்கெட் உலகம் கண்ட ஆக சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்களில் ஒருவரான பிரெயில் லாரா ஹைதராபாத் அணியினுடைய தலைமை பயிற்றுவிப்பாளராக செயற்பட இருக்கின்றார் தென்னாப்பிரிக்க அணியினுடைய வேக பந்து வீச்சாளர் ஸ்டெயின் அந்த அணியினுடைய பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக செயற்பட இருக்கின்றார் எனவே ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளர் கூட்டணியும் ஹைதராபாத் அணிக்கு கிடைத்திருக்கின்றது பார்ப்போம் அந்த அணி மீண்டும் ஒரு முறை கிண்ணத்தை ஏந்துமா என்பதை Jay each and every single one of you guys you know this is not a group put together by chance come very well recommended locally internationally and um I want to wish everybody all the very best I've worked with quite a few of you guys before not in the capacity of a head coach but as a batting coach and um, I've built some really strong relationships I am very easy going anybody can come up and talk to me we have maybe a little bit of a language barrier but don't feel that that is an obstacle If there's an opportunity to come and speak to me and you want to bring somebody along make sure and do that. I have an open door policy. I want to hear from you as much as possible. The more you talk to me, the better I get to understand you, the more that I can help you with whatever situation um that you are in. At the end of the day, I am very much interested in who is giving their best, who is mentally focused, who is physically fit and ready every single time we go out there. Right? Um there are a few senior players in the team and Natarajans and um Mayank and these guys who've been around I expect you guys obviously to look after yourself but also to sort of embrace the youthfulness in the team and to make sure that everybody is rallying in the right direction. Everybody here is a leader in some way and I expect everybody to perform in that way. I will move around to the players and ask you one area of your game that you feel you need to work on don't just work on what you're good at all right work in the areas put serious work into areas that you feel that you need to up the tempo in all right so I'll be asking those questions and we can get into working on it throughout this season <laughs> 